when we care and when we control jesus rests tande priyapettavarku avan nalla urakkam nalgunnu nalla urakkam nalgunnu allengil avar urangi kidakkumbol avan avarkkullathellam nalgunnu urakkathilellam avan daanam cheyyunnu manushan relax cheyumbol rest cheyumbol പൂർണമായ വിശ്വാസം കർത്താവിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തക്കതായ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ് ഉറങ്ങിയ മതി Welcome to Blessing Today Morning Glory. എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഗേറ്റ് റെഡി ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഞാനാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് സോ അല്പം കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളടുത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓൾ റൈറ്റ് ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ പ്രാർത്ഥിക്കാം നെടുങ്കണ്ടം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആതിര താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആതിര എത്രയും വേഗം ജോലി ലഭിക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനായി അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അടുത്ത ഒരാൾ അഷ്ടമുടി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും വനജ രാജേന്ദ്രൻ Thank you so much, Vanaja. Magan Rahul is the first thing to say that all of us are going to be a good thing. He is going to be a good thing. He is going to be a good thing. He is going to be a good thing. Magan Rajit is going to be a good thing. He is going to be a good thing to be a good thing. What is going to be a good thing to be a good thing? Vanaja is going to be a good thing to be a good thing to be a good thing. എല്ലാവിധ പാപ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ ഈ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദി ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദി പറയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടുഡേ സ്പോൺസേഴ്സ് കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മത്തായതി സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയാൽ വെളിപ്പാടോടുകൂടി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കും ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണയും ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അധ്വാനിക്കുന്നവരെയും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരെയും യേശു വിളിക്കുന്നു വാ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത തരാം സമാധാനം തരാം എന്നാൽ ഒത്തിരി പേരും വാ എന്ന് വിളിച്ചാലും പോകാറില്ല നമ്മൾ ലൗകികമായ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷികമായ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആശ്രയിച്ചങ്ങ് പോകും മുട്ടുശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പലതുമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പോകാറ് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വാ ഞാൻ ആശ്വാസം തരാം ഞാൻ സമാധാനം തരാം എന്നാൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു യേശു ആശു ഈ സ്വസ്ഥ തരാമെന്ന് പറയുന്ന യേശു വളരെ സ്വസ്ഥമായി സമാധാനത്തോടുകൂടി കൊടുങ്കാറ്റിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സ്വസ്ഥത നൽകാൻ കഴിയൂ ഇത് മറന്നു പോകരുത് കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഉറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കർത്താവ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിലേ കണ്ടു പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലതും വൈകി 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 നീണ്ട് 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 കൈ എത്താവുന്ന അത്രയും വരും പക്ഷെ നീണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ
എല്ലാ വൈകുന്ന അനുഭവങ്ങളും പിശാചിൽ നിന്നല്ല അതുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൂർണ്ണമായ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ദൈവികമായി ദൈവം തന്നെ ചില താമസിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സമയത്തിന് വേണ്ടി ദൈവികമായ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് വേസ്റ്റല്ല ദൈവികമായ സമയത്തിന് വേണ്ടി സഭാ പ്രശ്നങ്ങൾ അഥവാ ഇക്ലീസിയാസ്റ്റസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് നമ്പർ വൺ മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗോഡ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടൈം ഗോഡ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടൈം ദൈവം നിയമിച്ച സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല എന്നാൽ പൈശാചികമായ ചില ശക്തികൾ ചിലപ്പോൾ താമസിപ്പിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഡാനിയൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നു ഇരുപത്തി ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ മറുപടി വന്നു പക്ഷെ എത്തിയില്ല കയ്യിലേക്ക് കാരണം ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിൽ ആത്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ ചില പൈശാചിക ശക്തികൾ മറുപടിയുമായി വരുന്ന മിഖായലിനെ തടുത്തു മിഖയലാണോ ഗബ്രിയാലാണോ നോക്കുക തടുത്തു അപ്പോൾ ആ ദൂതിനെ തടുത്ത് താമസിപ്പിച്ചു മറുപടി ലഭിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അത് ദൈവി ദൈവമല്ല അത് പിശാചാണ് തടുത്തത് ശിഷ്യന്മാര് അക്കരേക്ക് പോവുകയാണ് നേരെ അങ്ങ് പോയ അപ്പുറത്തെത്താൻ ഒരു പക്ഷെ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ചിലപ്പോൾ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കുമായിരിക്കാം കൂടിപ്പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുകയുള്ളൂ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കുകയുള്ളായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു കാറ്റും കോളും അത് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ പെട്ട ഉലഞ്ഞ വട്ടം കറങ്ങി അവരുടെ സമയം മുഴുവൻ വെറുതെ പോയി അപ്പോഴാണ് യേശു വന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ഡിവൈൻ എക്സലറേഷനിലൂടെ ദൈവികമായ ഒരു വേഗത നൽകി വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ തുഴഞ്ഞുവല്ലോ ഒന്നുമില്ല നേരെ അക്കരെ എത്തി അങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോലെ കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു സ്ഥിര മാനസൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവം അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുമെന്ന് കണ്ടു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം ഓടി നടക്കരുത് പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരപ്പെടണം വചനത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടണം നിങ്ങൾ ബ്ലസ്സിംഗ് ടൂഡിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ സമയമുള്ളപ്പോൾ സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇതാണ് ആദ്യം കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അതിന് ശേഷമേ മറ്റുള്ളതുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ആത്മീയമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൂടാതെ ഈ ശിഷ്യന്മാർ പരാജയപ്പെടുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു യേശു പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം മറന്നുപോയി യേശു ആണ് അവരോട് കൽപ്പിച്ചത് അക്കരേക്ക് പോകുക അതവർ മറന്നുപോയി രണ്ട് യേശു കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോയി ഈ രണ്ട് അബദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് പറ്റരുത് വചനം മറക്കരുത് വാഗ്ദാനങ്ങൾ മറക്കരുത് വാഗ്ദാനങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ എഴുതി വെക്കണം പല പ്രാവശ്യം വായിക്കണം കേൾക്കണം വാകൊണ്ട് പറയണം വാഗ്ദാനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കണം സഹിഷ്ണുത കാണിക്കണം കൂടാതെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്താലും ഇല്ലേലും യേശു ഉണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം ഇക്കരെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചത് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ദർ ഇസ് പവർ ഇൻ റെപ്പറ്റിഷൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഒരേ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ലൈഫിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കണമെന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ സെയിം കാര്യം അനേക പ്രാവശ്യം കേട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കൺവിക്ഷൻ ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യം അകത്തുണ്ടായി അതിൽ നമ്മൾ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കണം അപ്പോഴാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോവുക ശിഷ്യന്മാർ തണ്ട് തുഴഞ്ഞ് വലഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും മാറി മാറി അധ്വാനിച്ചു തണ്ട് വലിച്ച് തുഴഞ്ഞു വലഞ്ഞു ഈ ഇവർ തണ്ട് വലിച്ച് ഭയങ്കരമായി എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ അക്കരേക്ക് എത്താനും യേശുവിനെ പോലും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ശ്രമത്തിൽ അവർ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മുഴുവൻ യേശു ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അവസാനം അവർക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങും ഒത്തില്ല അവരുടെ അധ്വാനം അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ പ്രയത്നങ്ങൾ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് പ്ര
സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ മെസ് അപ്പ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളായി തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവരെ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ യാത്ര ഇക്കരെ നിന്നും അക്കരേക്കുള്ള ഗലീല തടാകത്തിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അവർ ജേർണി ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര തന്നെയല്ലേ ഇക്കരെ നിന്നും അക്കരേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയായി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുക നമ്മളായി തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മളായി തന്നെ മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മുങ്ങിത്താഴാനാണ് പതി പലരും അവരുടെ ലൈഫിൽ ദൈവമില്ലാതെ ദൈവാശ്രയമില്ലാതെ യേശുവിനെ വിളിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ആത്മീയത ഇല്ലാതെ തന്നെത്താൻ ബിസിനസ് പടുത്തുയർത്തുന്നു പൊട്ടിപ്പാളീസ് ആവുന്നു പാപ്പരാകുന്നു ദൈവമില്ലാതെ ജീവിതം ഐ മീൻ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പൊട്ടിപ്പാളീസ് ആവുന്നു ദയമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന സകലവും തകർന്നു പോകും ബാബേൽ ഗോപുരം മറക്കരുത് എല്ലാവരും ലൈഫ് ചാറ്റിൽ എഴുതിയേ ബാബേൽ ഗോപുരം ആരും മറക്കരുത് നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ദ ടവർ ഓഫ് ബേബേൽ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടവർ ഓഫ് ബേബേൽ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും അതിന്റെ നശീകരണവും ആരും മറന്നു കളയല്ലേ ദൈവമില്ലാതെ അവർ പടുത്തുയർത്തിയ കൂറ്റൻ ടവർ മുഴുവൻ തകർന്നടിക്കും അപ്പൊ ദൈവമില്ലാതെ പോയാൽ തകരും അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നു തന്നെത്താൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒളിഞ്ഞു പാളിസാവും ഇനി ഇഫ് ജീസസ് കേഴ്സ് ആൻഡ് ടേക്സ് കൺട്രോൾ വി ക്യാൻ റെസ്റ്റ് ഇനി യേശു എഴുന്നേറ്റിട്ട് കാറ്റും കടലും ഒക്കെ ശാന്തമാക്കിയ സമയത്ത് അവർ തുഴഞ്ഞതായിട്ട് പറയുന്നില്ല അവർ ഫ്രീ ആയി ആ ഒരു ഫ്രീ ആയി കേട്ടോ ഈ ശിഷ്യന്മാർ പന്ത്രണ്ടെണ്ണവും ഫ്രീ ആയി അവർ തുഴയുന്നില്ല പിന്നെ സോ വെൻ ബി റിലീസ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് അവർ ലൈഫ്സ് ഇൻ ടു ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ജീസസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് പീസ്ഫുൾനെസ് ഈ തത്വം മറക്കരുത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് വർക്ക്സ് വെൻ മാൻ ഡ്രസ് മനുഷ്യർ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വിശ്രമിക്കും തിരിച്ചും മറിച്ചും പറഞ്ഞാലും തത്വം സെയിം തന്നെ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് യേശുവിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആർ ഐ പി റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ച ശേഷമാണ് മരിച്ച ശേഷം ശവപ്പെട്ടിയുടെ മുകളിലാണ് എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ആർ ഐ പി എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുരിശിൽ എഴുതുന്നത് സിമിത്തേരിയിൽ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ഇനി 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 വിശ്രമിച്ചു ഈ ഇനി സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്നോളായി എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ അയാളുടെ മുമ്പിൽ അയാളുടെ ശവപ്പെട്ടിയുടെ മേൽ ആ കോഫിൻ ബോക്സിൻ്റെ മേൽ എത്ര വലിയ ആർ ഐ പി എഴുതിയാലും ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം അവിടം മുതൽ അയാളുടെ ടോർമെൻ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷ ധനവാൻ്റെയും ലാസറുടെയും കഥ കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ധനവാൻ മരിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നില്ല ദൈവത്തെ സേവിച്ചവനായിരുന്നില്ല മരിച്ച ഉടൻ തന്നെ പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് അല്ലായിരുന്നു ആർ ഐ പി അല്ല ഇന്ന് സെമിത്തേരിയിൽ കാണുന്ന ആർ ഐ പിയിൽ കുരിശിലോ ശവപ്പെട്ടിയിലോ ഉള്ള ആർ ഐ പിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും സ്വസ്ഥതയില്ല മരണശേഷം അവർ യാതനാ സ്ഥലത്തായിരിക്കാം വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം വിട്ടു പിരിഞ്ഞവർ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടിയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ സ്വസ്ഥതയുണ്ട് അപ്പോൾ യേശുവിലാണ് നമ്മൾ വിശ്രമിക്കേണ്ടത് വിശ്രമിക്കുന്നത് മരണശേഷമല്ല ഇപ്പോഴാണ് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു വെൻ മാൻ റെസ് ഹീസ് ട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഗാഡ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ബേർഡൻ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും എന്നല്ല പറയാം നമ്മുടെ ബേർഡൻ നമ്മുടെ കെയർസ് ഓഫ് ലൈഫ് വറീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ തോളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഞാനൊരു വചനഭാവം കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരട്ടെ സാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ വേഴ്സസ് വൺ ആൻഡ് ടു അൺലെസ് ദ ലോഡ് ബിൽസ് ദ ഹൗസ് ദ ബിൽഡേഴ്സ് ലേബർ ഇൻ വെയിൻ അൺലെസ് ദ ലോഡ് വാച്ച് ഓവർ ദ സിറി ദ ഗാഡ് സ്റ്റാൻഡ് വാച്ച് ഇൻ വെയിൻ 
In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat. For he grants sleep to those he loves, within brackets, or for when they sleep, he provides for. Sangirtanam Nuti Yuati Yeru Una Randa Vakingal Yehova Vidu Paniya Dirinal Paniyun Navar Vrudha Adhwani Kunu Yehova Patanam Kaka Dirinal Kaval Karan Vrudha Jagari Kunu Ningal Adikalata Edinil Kunadum Nana Tamasi Chikadapan Pogunadum Katina Prayat Namche the Ubajivi Kunadum Vyartha Matre Ende Priyano Avan Ada Urakatil Kudukunu E. Vajanap Hagam Kalyana Susan, like a Vivahan like a white chicken carrot. Yehova, we do pani in the lingil, pani in our Rudha Aduanik. Yehova, Patanan Kak in the lingil. Our Kaval Kak in our Rudha Jagarikin. Ningal, Nere Terinel Kundadum, Waigi Kadakan of the Chuman. Chuman on the Karanam. They even have another Rakatil Kurukun. In the language, a very translation would be wonder for when they sleep, he provides for another Rakatil Kurukun. No, it's Urakan Kurukun numbrayam, Urakatil Kurukun numbrayam. In the Vetsal, Nalla Urakan Nalaganda the Yoma. God is the giver of sound sleep, the best sleep. Apart the name, God can provide for those who sleep while they are sleeping. Orangi kerakkan dah samai tarikh ini kereta one kali ringgal jadi ini. Ini anda tertutup film, ada nama kita kerakkan lagi. So, what I'm trying to say is this: Dewa, biad panien ni lengan, panien nawar berdha thuani kan. Ninggal, berde unda one day datang lengan naran na cycle nawar lengan lengan unda cuttum narak. Ninggal dek natal mulu rendu pula. You can see a lot of unfinished buildings. Orang tiri vidgal, panai purti agak ada orang kanun. Yang kita vid, saya ni, saya ni jenis cip walar na vid, jenis cip walar na vid. Saya hospital la jenis cip, vid la jenis cip. Saya ni jenis cip walar na vid. Saya ni teens la ada na samet, ceri ceri vid ada na, tu tu bodi kiri alpam panai na tu yari cipta. Ia tu warsha, foundation itu, mungkin lekuk orang lalu je la. Saya ni pernah ini saat sih pernah jangan lekuk itu runda. Ata rail. Ali beri almarham balar, tarap botik kiri, yang ni tu, orang kalau boleh balar dulu. Adengin ada nasi awas sistem boleh ada kuat. Okay, apo, ni perayaan macam ni tu, dewam panih ni lengan lori panih ni ada kamu ni la. Dewam patanan kaki ni lengan, abade korai pere, toku beri cionda, patanan wadikil, alai wad perijek beri cionda ni kau ni ulu, attack wad ni, lama ulu. Dewan gak kerana, dewan je yang, dewan beri yang. Adanya sesiapa beri dengan orang pengira. In vain you rise early and stay up late. Nengal nanna hari awal ini dengan kau, walau re wajib urangan pukul. Entah ni kerja beri dengan jowli kau pukul beri, wajalil panik kau pukul beri, walau riidi lola jowli je dengan beri. Mundur mana kerja nilai kena beronda, naal mana kerja nilai kena beronda, anjare kerja nilai kena beronda, arah mana kerja nilai kena beronda, neerat ti erat neerat, biitle karya nilai cehida, joli cehida, celupu overtime kuda cehida, pahdiri awer aduhani ceh, ini allah cehi nu, ini nunni nu ini allah tu iparai nu, hard work kena dayu ini allah, angin nunni erat neerat kerja joli kau orang tak madie marai tu biitle nu, ini nunni allah parai nu, parai nu deh sahre bidan, ini Tiada yang kaya tuh ani cipta, kadang tuh jiwikin tu beri le. Hello, hello, hello. Yang mana ni kita? Adi khati nama ini, semu muriye pani yudut tu. Kada bawa tiada mara de, kada tin mel kadam pailepi nalar gali le. Anu orang ini sesam beri nado. For he grants sleep to those he loves. Tan nes nihik itu, tanpa peraya patah berak. Awan nalla urakkan nalgun, nalla urakkan nalgun. Alenggil, awar urangi kerak kembal. Awan awar kulla dalal nalgun, urakkatil dalal ma awan daanam jid. Itu banyak orang sampoan. Dewam, tinde anugerah talaran, 
സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം അധ്വാനത്താൽ അതിനോടൊന്നും കൂട്ടുന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അധ്വാനത്തിന് ദൈവം എതിരല്ല നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ദൈവം ഹാർഡ് വർക്കറാണ് യേശു ഹാർഡ് വർക്കറായിരുന്നു ദൈവം ഹാർഡ് വർക്കറാണെന്ന് ബ്രദറിന് എങ്ങനെ അറിയാം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ലേ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് വാവണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ദൈവം ഇതിന് ഹാർഡ് വർക്ക് പക്ഷെ യേശു ഒരിക്കലും ഒരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പിതാവ് ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അമേസിങ് വെറുതെ വാവണ്ട് പറയല് മാത്രമല്ല കർത്താവ് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീസ് ഓൾവേസ് ആക്റ്റീവ് കർത്താവ് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം യേശു പറയുന്നത് ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ പിതാവും പുത്രനും എല്ലായ്പ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോഡ് ദ ഫാദർ ഗോഡ് ദ സൺ ബോത്ത് ആർ ഹാർഡ് വർക്കേഴ്സ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ആശ്രയം എവിടെയായിരിക്കണം കർത്താവിലായിരിക്കണം അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വീട് പണിതാൽ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടണം കാത്ത കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടാകും കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് സ്വസ്ഥത വിശ്രാമം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യൻ റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണമായ വിശ്വാസം കർത്താവിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോവുക ഇന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം തരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യത്തിലേക്കാണ് ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വചനങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം സോ ദ ലോഡ് ഗോഡ് ഖോസ് ദ മാൻ ടു ഫോൾ ഇൻ ടു എ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് വൈൽ ഹി വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഹി ടിക്ക് വൺ ഓഫ് ഹിസ് റിപ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ക്ലോസ് അപ്പ് ദ പ്ലേസ് വിത്ത് ഫ്ലഷ് ദെൻ ദ ലോഡ് ഗോഡ് മേഡ് എ വുമൺ ഫ്രം ദ റിപ്പ് ഹി ഹാഡ് ടേക്കൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ മാൻ and he brought her to the man ulpatti randam adhyayam 21 22 vakyangal aagayal yehovayaya devam manushana oru gaada nidra varuthi avan urangiyappol avante vaari ellugalil onnu eduthu adinu pagaram maamsam pidipichu yehovayaya devam manushanil ninnum edutha vaari elline oru stheeyaakki avale manushane adukal kondu vannu ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ദൈവം ആദ്യം ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം ആദ്യം ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഒറ്റയാളെ മാത്രമേ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്ത്രീയെ പോലും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഓൺലി വൺ മാൻ ദൈവം അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദൈവം ആദ്യം ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അതിനുശേഷം അതിന് മുൻപേ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയുള്ള പല സൃഷ്ടികളും തൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ പറയുന്നത് അവരിലൊന്നിലും തക്കതായ ഒരു തുണയെ അവന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഹി വാണ്ടഡ് എ ഹെൽപ്പ് മേറ്റ് ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞ മനുഷ്യനേകനായിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ മാൻ ടു ബി അലോൺ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗിവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഹെൽപ്പർ ഫോർ ഹിം ഇത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ഹെൽപ്പർ കർത്താവ് ഹെൽപ്പറെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ നോക്കി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സകല ജീവജാലങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്നിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ഹീസ് ദ വൺ ഹു നെയിംഡ് എവ്രി ക്രീച്ചർ സോ ആദാമാണ് ഹി സ്റ്റാർട്ട് എയ്ഡം ഇറ്റ് ഈസ് എയ്ഡം ഹു സ്റ്റാർട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് നോമൺ ക്ലൈച്ചർ ഇ നെയിമിങ് സിസ്റ്റം ആദാമ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവനൊരു പക്ഷെ മരങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും അവിടെയുള്ള സകല മൃഗങ്ങൾക്കും അവന് പേരിടാൻ തുടങ്ങി ആദാം എന്തൊക്കെ പേരിട്ടോ അതെല്ലാം അവർക്ക് പേരായി അതിൻ്റെ ഈ നെയിമിങ് ആ നോമൺ ക്ലൈച്ചർ അതിനുള്ള കഴിവ് ദൈവം കൊടുത്ത ആദമിനാണ് ഓക്കെ അവനത് ചെയ്തു പക്ഷേ അവരിലൊന്നിലും തനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് തനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് മേറ്റ് തനിക്കൊരു ഭാര്യ ഒരു കൂട്ടാളി ജീവിത പങ്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ ഇതിലൊന്നിലും കിട്ടിയില്ല അവനൊത്തിരി ശ്രമിച്ചു ഒരുപക്ഷെ 
അതായത് ഈ സകല മൃഗങ്ങളും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പരേഡ് നടക്കുകയാണ് അതിലെല്ലാറ്റിനെയും നോക്കി മാനിനെ നോക്കി ഒട്ടകത്തെ നോക്കി കഴുതയെ നോക്കി പുലിയെ നോക്കി കുരങ്ങിനെ നോക്കി മയിലിനെ നോക്കി കുയിലിനെ നോക്കി എല്ലാറ്റിനെയും നോക്കിയിട്ട് എങ്ങും ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ കിട്ടുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി കാണുന്നവരിൽ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കണം എപ്പോഴാണ് ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ കിട്ടിയത് ആദമിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകാം എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് അവിടെ പറയുന്നു അവൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ അവൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴാം സകീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ കണ്ടു അവൻ നല്ല ഉറക്കം നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നന്മകൾ നൽകുന്നു ആദമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു അവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം തന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ തൻ്റെ വാരിയല്ലുകൾ ഒന്ന് റിബിൽ ഒന്ന് അവനൊരു സ്ത്രീയാക്കി സൃഷ്ടിച്ച് അവൻ്റെ ചാരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ഈ നരനിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെട്ട നാരി തൻ്റെ ചാരെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇവന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവൾ എൻ്റെ അസ്ഥി ഇന്ന് അസ്ഥി മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസമാകയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾക്കും ഒരു പേരിട്ടു എന്താണ് ഇനി പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഒത്തിരി 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 മാട്രിമോണിയൽ സൈറ്റുകളിലും പത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ പരസ്യം കൊടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ബ്രോക്കേഴ്സ് വഴിയൊക്കെ വിവാഹ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ബ്രദറെ തക്കതായ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ് ഉറങ്ങിയാൽ മതി സ്വസ്ഥമായ മതി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഹെൽപ്പ് മേറ്റ് ഏറ്റവും നല്ല ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെറ്റർ ഹാഫ് ദൈവം കൊണ്ടുവരും നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കരുതുന്ന ഒരു തക്കതായ തുണയെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന ചാരെ നിർത്തും എൻ്റെ അനുഭവം അനേകരുടെ അനുഭവമാണ് ഹണ്ടി ഇത് നടക്കണമെന്നില്ല ഹലോ 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 ഞാനിത് പറഞ്ഞ എത്ര പേർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞു ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവർ നോ പ്രോബ്ലം അപ് ടു യു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ് വെൻ മാൻ റെസ് ഗോഡ് വർക്ക്സ് മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തത്വം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ അനേകരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത്രയും വചനങ്ങൾ ദയവായി കുറിച്ചു വയ്ക്കാം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വായിക്കാം ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വേഴ്സസ് ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇത്രയും വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അബ്രഹാം എന്ന വിശ്വാസികളുടെ പിതാവുമായിട്ട് ദൈവം ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് ദൈവം അബ്രഹാമിനുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ആദ്യം ഒരു ഗാഢ നിദ്ര വരുത്തി അബ്രഹാം ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ദൈവം സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്തിട്ട് അബ്രഹാം അവിടെ സാക്രിഫൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായി പിളർന്ന് മാറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിലൂടെ തീപ്പന്തം പോലെയുള്ള ഒരു കാഴ്ച അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ദൈവം നടന്നതാണ് തീ തേജോമയനായ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയായ ദൈവം അതിനിടയിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അങ്ങനെ അബ്രഹാം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവം അനേക തലമുറകളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ഉടമ്പടി അവനുമായി ചെയ്തു അബ്രഹാം ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴല്ല നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയുമ്പോഴല്ല ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴല്ല അവൻ സ്വസ്ഥമായിരുന്നപ്പോൾ അതിനൊരു കാര്യം അറിയാം ഗാഡ് വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ലൈഫ് ചാറ്റിൽ എല്ലാവരും എന്നിട്ട് ഗാഡ് വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു മൈ മാറ്റേഴ്സ് മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ കാര്യം ദൈവം നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞേ എൻ്റെ കാര്യം ദൈവം നോ ആയിരം ആയിരം പേര് എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് ആ ലൈഫ് ചാറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കാര്യം ദൈവം നോക്കിക്കോളൂ പറഞ്ഞേ എൻ്റെ കാര്യം ദൈവം നോക്കിക്കോളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ
ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും യു ക്യാൻ ബി ബ്ലസ് യു ക്യാൻ ബി നറിഷ്ഡ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയ കൈ നീട്ടി പിടിച്ചാലും സ്ക്രീനിലേക്ക് കർത്താവ് ജനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ രോഗമുള്ള ചിലരെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കാം അതുപോലെ ചില കുട്ടികളിൽ അഡ്നോയിഡ് വായുടെ അകത്തുള്ള അഡ്നോയിഡ് ആ അതിന് പ്രയാസമുള്ള ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ നോസ്ട്രിൽസിൻ്റെ അകത്ത് മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ദശ വളരുന്ന മാംസ വളർച്ചയുള്ള ചിലരെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ പല പ്രാവശ്യം അതിനകത്ത് ചില സർജറിയൊക്കെ മൈനർ സർജറിയൊക്കെ ചെയ്ത് കാണും എന്നാൽ അതിന് വിടുതൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മൈഗ്രെയിൻ സൈനസൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള കഠിനമായ തലവേദന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ അതുപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ചിലരെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കിയാണ് സ്കിൻ ഡിസീസുകൾ അലർജി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇൻ ദ മൈറ്റി നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അത് സംഭവിക്കട്ടെ ലിവറിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അമേൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്ക് ഹീലിംഗ് ക്രൂസൈഡ് ഉണ്ട് മറന്നു പോകരുത് കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ സൂമിൽ അതിൽ വരാം യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കാണാം പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് ചാനൽ അത് വാച്ച് ചെയ്യാം കർത്താവ് സകലരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ നമുക്ക് ഈ ആഴ്ചയിലെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓ